ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இன்றும் இந்த இடத்துல தேவனுடைய பிரசனம் நிறைந்திருக்கிறது அவர் மத்தியில் இருக்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம மற்றவங்களுக்காகவும் ஜெபிக்க வந்திருக்கிறோம் ஜெபிக்கிற வேலையில் கத்தர் நம்முடைய சிறையிருப்பை மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் வந்த ஒருவர் வெறுமையாக திரும்ப போகிறதில்ல ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் அவர்களுடைய காரியங்களை அறிந்து அதன்படி ஆசீர்வதிக்க போகிறார் அதுதான் அவங்க இன்னைக்கு அதை செய்வார் அதற்கு முன்பு நம்ம ஜபத்திற்கு போவதற்கு முன்பு தேவனுடைய செய்தியை கேட்டு அந்த விசுவாசத்தின்படி நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் அதன் பிறகு நம் மத்தியில் வந்திருக்கிற அருமையான சுகோதரர் சென்னையிலிருந்து வெற்றியின் ஊழியங்கள் செய்கிற அந்த அருமையான சகோதரர் தேவனுடைய செய்தியை நம்ம கொண்டு வருவார் அவர் நமக்காக ஜெபித்து முடிப்பார் இந்த இடத்துல இருக்கிறது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா மகிழ்ச்சி இல்லை சந்தோஷமா இருக்கிறீங்கன்னா கரத்தை உயர்த்தி தேவன் தான் அவர் ஒருவரால் மட்டும்தான் நம்ம மகிழ்ச்சியாக்க முடியும் எந்த காரியமும் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வராது எந்த காரியம் மகிழ்ச்சிக்குள்ள நீங்க இருந்தாலும் அது அந்த நேரத்துக்கு மற்றவன் மட்டும்தான் ஆனா நம்ம தேவன் சதா காலமும் நமக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது அற்புதங்களை சேர்க்கிறவர் அதிசயங்களை காண சேர்க்கிறவர் அவர் மாறாதவர் அவர் அன்பு மாறாதது கண்களை முடிச்சிருப்போம் உங்களை தேடி வந்திருக்கிறோம் உங்களோட பாதத்தில் அமர்ந்து நோக்கி பார்க்க வந்திருக்கிறோம் உங்களுடைய கரத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று செல்ல வந்திருக்கிறோம் அப்பா மற்றவர்களுடைய வாரத்தை சுமந்து உங்களுடைய வாரமாக சுமக்க வந்திருக்கிறார் இன்றும் நீங்க மாறாதவரப்பா உங்களுடைய வல்லமை மாறாதது உங்க கிருபை மாறாதது உங்க இறக்கம் மாறாதது அப்பா இன்றும் நீங்க மாறாதவராக இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அப்பா
நமக்கு ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்காவிட்டால் நம்ம ஜபம் பண்ணி வீண் தேவன் நம் விண்ணப்பத்தை கேட்காவிட்டால் நம்ம அவர் பாதத்தில் காத்திருப்பதோ பிரயோஜனம் இல்லை அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நம்ம எப்படி ஜெபிக்கணும் எந்த ஜபம் செய்யும் போது தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படுகிறது என்பதை இந்த வார்த்தை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது எங்கு ரெண்டு பேர் ஒருமணப்படுவார்களோ அவர்களுடைய ஜபத்தை கேட்டு தேவன் நமக்கு பதில் தருவாங்க எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு கதை ஏன் ரெண்டு பேர் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஒருத்தராக இருக்கக்கூடாதா தனித்தனியாக அவங்க அவங்க பாட்டுக்கு ஜபம் உண்டு தனி ஜபம் கட்டாயம் பண்ணணும் ஆனால் ரெண்டு பேர் பூமியில் ஒருமணப்படும் பொழுது அந்த ஜபத்திற்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது அந்த காரியத்தில் ஒரு மேன்மையும் இருக்கிறது அந்த காரியத்தில் நம்ம சுதந்திரிக்கிறதுக்கு வேண்டிய வழிகளும் காணப்படுகிறது ஜபம் விருதாவாக போகாதபடிக்கு தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு நேராக அது கடந்து செல்கிறது தேவனிடத்திலிருந்து அந்த காரியத்திற்கு அது பதிலை கொண்டு வரக்கூடியதாக அது காணப்படுகிறது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் பார்த்தீங்களா நம்ம தேவன் மனுஷரை நம்ம பார்க்கல நம்ம தேவன் எப்படிப்பட்டவர் ஒரு கல்லோ மண்ணோ என்ற தேவனை நம்ம பார்க்கல அவர் ஜீவன் உள்ளவர் நம்முடைய சத்தத்தை அவர் கேட்கிறார் அவருடைய செவிகள் நம்முடைய ஜபத்துக்கு கேட்கக்கூடியதாக இருக்கிறதா நம்முடைய சத்தத்தெல்லாம் அவர் கேட்கக்கூடியதாக அவருடைய செவிகள் திறந்திருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் பாரு அப்ப எவ்வளவு கவனமாக எவ்வளவு கரிசனியாக தேவன் நம்ம இருக்கிறார் ஆண்டவர் தான் நமக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் ரெண்டு பேர் ஒருமணப்படுவது அவசியமாக காணப்படுகிறது ஏன் ரெண்டு பேர் ஒருமணப்படுகிறது இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறோம் வைத்துக் கொள்வோம் அந்த குடும்பத்தில் தலைவன் தலைவி தகப்பன் தாய் ரெண்டு பேரும் குடும்பத்திற்கு சில கால இந்த மாதத்தை எப்படி நடத்தணும்னு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறார்கள் வைத்தர் அந்த தீர்மானம் எடுக்கும் போது அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்க என்ன செய்வாங்க கணவன் மனைவியாக இந்த மாதத்தில் இந்தந்த காரியங்களை செய்யலாம் என்று சொல்லி அதற்கு வேண்டிய ஒரு திட்டத்தை அவங்க சொல் செய்வாங்க எழுதுவாங்க அந்த வர சம்பளத்தை எடுத்து இந்த மாதத்தில் இதுக்கு இதை கொடுத்துடலாம் இதை எப்படி செஞ்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆலோசனை பண்ணுவாங்க ஆனால் பாருங்க அந்த ஆலோசனை பண்ணும்போது இருவரும் ஒரே மாதிரி உள் உள்ளத்தில் எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் இருக்குமானால் அந்த காரியத்தில் கட்டாயம் செய்ய வரும் ஆனால் கணவன் ஒரு காரியத்தை சொல்ல மனைவி இன்னொரு காரியத்தை சொல்ல அந்த காரியத்துக்கு முடிவே வர அப்போ ரெண்டு பேர் ரெண்டு வழியில் போவாங்க நான் இப்படி தான் இந்த பணத்தை வச்சு செய்வேன்னு சொல்லுவேன் குடும்பத்தை ஆனால் இந்த மனைவி சொல்லுவாங்க நான் இப்படி நடத்த போறேன் அப்போ அந்த அந்த குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதம் வருமா அந்த ஜபம் கேட்கப்படுமா அந்த வீட்டில் அந்த வயிற்றுல இருவருக்குள்ளுமே ஒரு மனப்பாடு இல்லை ஒரு மனமே இல்லை கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ள பிசாசானவன் எளிதாக சென்று விடுவான் எளிதாக சென்று விடுவான் காரணம் என்ன அந்த வீட்டுக்குள்ள தேவனுடைய பிரசனம் இல்லை அந்த அந்த வெறுவர் உள்ளத்துக்குள்ள தெய்வீக வல்லமையான பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரிய அவங்க காணப்படவில்லை மனுஷீக செயல் காணப்படுகிறது நல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க மனுஷீக செயல் மனுஷீக ஆவி அவர்களுடைய கருத்தை மனுஷர் அந்த மாம்சத்தின் மூலமாக அவர்கள் பேசுகிறார்கள் செயல்படுகிறார்கள் அந்த காரியத்தில் ஜெயம் வராது ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா விசுவாசிக்கிறவனுக்கு 
அது விசுவாசத்தோடு கணவன் மனைவியாகவோ இல்ல ரெண்டு சகோதரிகளாகவோ ரெண்டு சகோதரனாகவோ குடும்பத்தில் உள்ள ஐக்கியம் ரெண்டு பேருக்கு மேல ரெண்டு பேர் போட்டிருக்கு அந்த ரெண்டு பேருக்கு மேல ஜபிக்கும் பொழுது அந்த ஜபம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் பரலோகத்தை அசைக்க கூடியதாக இருக்கும் தேவனுடைய கரத்தை அசைக்க கூடியதாக இருக்கும் தேவனுடைய மனதை தொடக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த காரியத்துல எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை நம்ம சுதந்திரிக்கலாம் நமக்கு ஜெயத்தை கொண்டு வருகிறது இந்த இடத்துல இப்போது நம்ம வந்து கூடி இருக்கிற காரணம் நாம ஜெபிக்க வந்திருக்கிறோம் நம்முடைய பட்டணத்திற்காக ஜபிக்க வந்திருக்கிறோம் நம்முடைய மாவட்டத்திற்காக ஜபிக்க வந்திருக்கிறோம் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அந்த பிசாசனுடைய க க பிசாசனுடைய கிரியைகளை எதிர்க்க வந்திருக்கிறார் அவன் ஏசு என்ற நாமத்தினால அப்போ நம்முடைய உள்ளத்தில் அந்த ஒரு மனதை நாவி காணப்படுவது அவசியமாக இருக்கிறது நம்ம ஒரு மனதோடு இந்த இடத்துல அவங்களுடைய சிந்தனை உங்கள் வீட்டு கவலை இல்லை உங்கள் வீட்டு பிரச்சனை இல்லை உங்களுடைய சரீர பலவீனத்தை எண்ணாதீங்க எல்லாவற்றையும் மறந்துருங்க எதுவுமே வேண்டாம் இந்த இடத்துல ஆளுகை செய்கிறது யாரு தேவாதி தேவன் அவர் இங்கே இருக்கிறார்
என்று சொல்லித்தான் தேவன் நம்மளோடு சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் நம்முடைய கால்களை எதற்கு நேராக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது எதற்காக நேரத்தை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு அழைப்பு நிறைய பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் வந்திருக்கிற நம்ம இந்த சாத்தூர் பட்டணத்தில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறார்கள் என்பது கணக்கெடுத்து பார்த்தா தெரியும் ஆனால் அத்தனை பேருக்கும் அந்த பாரி ஒரு தருணத்தை கத்த இந்த இந்த சாத்தூர் பட்டணத்தில் ஒரு ஒரு பிரேயர் ஹால் கட்டி இப்படியாக ஜபிக்கிறதுக்கு ஒரு வழிகளை ஆண்டர் திறந்து கொடுக்கிறார் எத்தனையோ இடத்துல இப்படி ஒரு வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல வாய்ப்புகளை கத்தர் கொடுத்தோ அது வராமல் இருந்து அவருடைய எல்லாமே இயேசுவதான் எல்லா ஊழியக்காரர்கள் இருந்தாலும் சரி எல்லா சபைகள் இருந்தாலும் சரி யார சொல்றாங்க இயேசு இயேசு ஆனா என்ன சொல்றோம் இங்க போக கூடாது அங்க போக கூடாது சொல்லிட்டு ஒரு கட்டளை கொடுக்கறோம் ஏ சில காரியங்கள் ஆண்டு சொல்வார் 
அஞ்சாவது மணிக்கு அவன் சொல்கிறேன் இது இப்படி தான் இது இப்படி தான் நடக்க போதும் அதான் தேவன் தேவன் நம்மளோடு பேசிக்கிறான் அவர் நம்மளோடு இடைப்படைக்கூட இடைப்படக்கூடிய தேவன் உங்களோட ஆண்டு பேசுவார் அப்படி தான் ஆண்டு பேசுவார் அதான் ஒரு மனத்தினுடைய ஆவி வேணும் இயேசுவோடு கூட நம்ம இணைந்து கொள்ளணும் பர்சுத்த ஆவியாரோடு கூட இணைந்து நம்ம ஜபிக்கிற ஜபம் வெளியேற பெற்றதா இருக்கும் நான் நிறைய நேரத்தில் அப்படி தான் அந்த அந்த அபிஷேகத்தை பெறணும்னு சொல்லுங்கள் ஒரு மனத்தின் பாட்டு நம்ம ஜபிக்கிற வேலை இல்லை பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிறைவோடு ஒரு மனதோடு ஜோமணிப்பாங்க ரெண்டு பேர் பரிசுத்த ஆவி அபிஷேகம் பெற்றவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஜோமணிப்பாங்க அந்த ஜபத்தில் வித்தியாசம் இருக்கும் கட்டாயம் இருக்கும் கட்டாயமாக இருக்கும் அந்த வல்லமை இறங்குறதும் அந்த இடம் தெய்வ பிரசனத்தால் நடந்த போதும் கேட்கறது கட்டாயம் கிடைக்கும் நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் தருவேன்னு சொன்ன ஆண்டவர் கட்டாயமாக நமக்கு தருவார் நிச்சயமாக நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் நம்மளை தேடி வரும் அதை சுதந்திரிக்க நம்மளால் முடியும் ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் சொல்லிட்டாருன்னா அந்த காரியத்தை கட்டாயம் பதில் உண்டு அவரால் முடியும் அதான் எஸ்தர் செஞ்சார் எஸ்தருடைய யூத கொலை அழிய போது அந்த யூத கொலை அழியறதுக்கு முருதக்காய் எஸ்தரை நீ என்ன செய்வ நீ தான் ராஜா முன்னாடி போகணுன்ற அவ பயன்படுற அவள் தனியாக போயிருக்கலாம்ல தனியாக ஜோ பண்ணிருக்கலாம்ல இல்லை அவள் என்ன செஞ்சாலும் அவங்க கூட இருக்கிற எந்த மூலியமும் உபவாசம் இருக்க வைக்கிறா அந்த யூத கொலை முழுவதும் நீங்கள் போய் உபவாசம் இருக்க சொல்லுங்கிற எனக்காக எஸ்தருக்காக நான் போகணும்னால தனியாக போக முடியாது ஒரு மனதோடு நீங்க ஜபிக்கிற ஜபம் தான் உபவாசம் தான் உங்களை தாழ்த்தி உங்களை வெறுமையாக்கி நீங்க ஆண்டோருடைய முகத்தை தேடும் போது தான் அங்க விடுதலை கிடைக்கும் அங்க அற்புதம் நடக்கும் என்று சொல்லி அவன் ஏன் வேலை கொண்டு செய்ய முடியாது என்னுடைய நான் சாதாரண மனுஷி என் மூலம் ஆண்டவர் கிரிய செய்தாதான் நடக்கும் அப்படிப்பட்ட அவ சொல்லுகிற வேலையில் தான் அந்த இடத்துல ஒரு அசை வாடுதலே உண்டாகுது அந்த மூன்று நாள் உபவாசம் இருந்த பிறகுதான் அவள் ராஜா போய் பார்க்கிறார் கர்த்தர் அற்புதமான காரியத்தை செய்கிறார் யூத குலத்தை சுத்தர் மூலமாக ஆண்டவர் ரட்சிக்கிறார் ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்திரீ அவ ஆனா அவ சொன்ன வார்த்தை எல்லாரையும் உபவாசம் இருந்து எனக்கு நீங்க என்ன என்ன தேவன் மேல தேவனுடைய கிருப என் மேல இறங்கி என்ன நடத்த செவிங்கன்னு சொன்னார் இன்னைக்கு நாம் அப்படிதான் வந்திருக்கிறார் இந்த ஊழியத்தை எலும்பி பிரகாசி என்ற ஊழியத்தை தெய்வன் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் இந்த ஊழியத்தை குறித்து நிறைய காரியங்கள் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லியிருக்கார் கட்டாயமாக செய்வார் பெரிய காரியத்தை கட்டாயம் செய்ய போற அதில் சந்தேகமே எனக்கு இல்லை தெய்வன் எனக்கு என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ இந்த எவ்வளோ காரியங்கள் ஆண்டவர் செஞ்சுட்டே இருக்கார் இன்னும் செய்ய போறார் இன்னும் பெரிய காரியங்களை கத்தர் இந்த கருத்தையுடைய வாழ்க்கையில் சில சொன்ன காரியங்களை எனக்கு சொன்ன காரியங்களை கத்த செய்வார் அதில் சந்தேகம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை தேவன் என்னுடைய நம்பிக்கையாக தான் தேவன் ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டாருன்னா செய்வார்கிற நம்பிக்கையோடு காத்திருப்பேன் அது அப்படியே நடக்கும் ஆகியால் இன்னைக்கு நீங்கள் ஜெபிக்க வந்திருக்கீங்க இந்த இடத்துல கூடி வந்திருக்கீங்க நீங்கள் உங்களுடைய சிந்தனைகளை ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்பார் என்ற விசுவாசத்தோடு கூட நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு மனதோடு கூட ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப நேரில் இந்த இடத்துல நிற்கிற நான் இப்போ இந்த காரியத்தை உங்களை ஆண்டுக்குள்ள அந்த ஒரு மனதுக்குள்ள கொண்டு வரணுன்றது தான் நான் விரும்புகிறேன் இவ்வளோ நாள் ஒரு வேலை நீங்கள் ஏனோ தானே ஜோ பண்ணியிருக்கலாம் கட்டமைக்காக சிலர் என்ன செய்வாங்க ஒரு குறிப்பு கொடுப்பாங்க அந்த குறிப்பை எல்லாம் எழுதி வச்சுப்பாங்க அந்த குறிப்பை என்ன செய்வாங்க தெரியுமா அந்த குறிப்பு படி ஜபிக்க சொல்லியிருக்காங்க மட 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 மடன்னு அந்த பாயிண்ட்டை சொல்லி ஜோ பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் அப்படி ஜப இல்லை அது ஜப இல்லை ஜபன்றது முதலாவது நீங்கள் தேவனுக்குள்ள கட்டப்படணும் ஆண்டு ஒரு நேரம் அவங்க தாழ்த்தி இசப்பா ஜபிக்க வந்திருக்கேன் முதலாவது உங்களை ரத்தத்தால் என்னை கழுவுங்க என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க என் உள்ளத்தில் வாங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் கிரிய செய்கப்பா கிரிய செய்கிறது க இந்த ஜப குறிப்புக்காக நான் ஜபிக்க வந்திருக்கேன்னு சொல்லி அந்த ஜப குறிப்பை அதை நீங்கள் முதல் படித்து பார்த்து அதை குறித்து ஒரு வாரம் உங்களுக்கு வரணும் அந்த படிக்கிற அந்த ஜப குறிப்பு இருக்குல்ல அதை படிக்கும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு வாரம் வரணும் உங்களுடைய வாரமா அந்த குறிப்பு உங்களுடைய குறிப்பா அதை எடுக்கணும் ஏதோ சொன்னாங்கன்னு மாத்திரம் வீண் கண்டமைக்காக செய்யற ஜபம் கேட்கப்படுது அதை நீங்க என்ன செய்யணும் புரிஞ்சு இந்த காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த காரியத்துக்காக மன வாரத்தோடு கூட அந்த 
ஜபத்தை நீங்கள் ஏறுங்க அப்படியா நீங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்காக நீங்கள் ஜோம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஜபம் நேரம் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் எந்திரிக்கவே முடியாது எவ்வளோ நேரம் ஜோம் பண்ணலாம் எல்லா நேரத்திலையும் தெய்வம் அந்த வாரத்தோடு செய்கிற ஜபம் வேத வசனம் கத்தர் மேல் உன் வாரத்தை வைத்துட்டுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ உங்கள் காரியம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வாரமாக இருக்கா இல்லையா அப்போ அவர் சொல்கிறாரு உங்கள் பாரத்தை ஏன் மேலே வைங்கன்ற நீங்கள் நெகுவாருங்க அப்போ மற்றவங்க பாரத்தை அப்போ நீங்கள் சுமக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த பாரம் வந்தால் தான் நீங்கள் ஆண்டுகிட்ட அந்த பாரத்தை இறக்க முடியும் கத்தரவன் உங்களை ஆதரிக்கணும்னா எப்படி முடியும் ஆதரிக்கணும்ல உங்களை ஆதரிக்கணும்னு உங்கள் பாரத்தை கடவுள்கிட்ட சொல்கிறீங்க அப்போ மற்றவங்க பாரத்தையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆண்டோருடைய பாதத்தில் அந்த பாரத்தோடு கூட அந்த சமூகத்தை ஆண்டுகிட்ட நீங்கள் சொல்லணும் அப்படி நீங்கள் சொல்லும் போது தான் அந்த ஜப்பத்துக்கு பதில் வரும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்களேன் நான் சும்மா சொல்லலை நான் உண்மையாக தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இந்த காரியத்தை மற்றவங்களுடைய பாரத்தை உங்கள் பாரமாக எடுத்து நீங்கள் ஜோம் பண்ணி பாருங்கள் மற்றவங்க யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஜோம் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி ஜபிக்கும் போது என்ன ஆகும் அவங்க கூட நீங்கள் சேர்ந்து நீங்கள் ஜபிக்கும் போது அவங்களுக்காக நான் ஜபிக்கணும்னா சாதாரணமாக சிஸ் இந்த சிஸ்டர் உடம்பு சரியில்லைன்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்கள பார்த்துட்டு அவங்க உடம்பு சரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா அவங்க உடம்பு சுகம் இல்லாமல் இருக்காங்க சொல்லிட்டு எனக்கு விசுவாசம் சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு கடமைக்காக நான் ஜோம் பண்ணால் கேட்கப்படல எனக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் வரணும் எனக்குள்ள அந்த அவன் பாரம் வரணும் அவன் ஏசாமிட்ட அவளை குறித்து பாரத்தோடு கூட நான் பார்க்கணும் மன துக்கத்தோடு கூட ஏசப்பா அவன் மேலே கிருமியா அந்த வியாதி எனக்கு வந்த மாதிரி இருக்கணும் எனக்கு எனக்கு அந்த வியாதி இருக்கிற மாதிரி எனக்குள்ள அந்த உணர்வு வரணும் அப்போதான் நான் பாரத்தோடு ஜோம் பண்ண முடியும் அதுதான் உண்மையான ஜபம் இப்படியே என் குடும்பத்துக்கே என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கே என்னால் அப்படி ஜோம் பண்ண முடியல நான் எங்க மற்றவங்களுக்காக அப்படி ஜோம் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அந்த மாதிரி பாரத்தை தான் ஏசுவாமி நமக்காக சுமந்துட்டார் பாரத்தை நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம மற்றவங்க பாரத்துக்காக நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைக்கு எதாவது சொல்லணும்னா எப்படி துடிக்கிறோமா இல்லையா நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா துடிக்கிறோமா இல்லையா நமக்காக யார் ஜோம் பண்ணுவோம் நமக்காக யார் ஜோம் பண்ணுவான்னு கலங்குறோமா அதே மாதிரி மற்றவங்களும் இப்படி பாரத்தையோ அப்படி நம்ம எடுத்து ஜோபிக்கிற வேலையில் கத்த நம்ம பிசாசுக்களை பிசாசுடைய கிரியைகளை அழிக்கவே தேவகுமார் வெளிப்பட்டார் என்ற வார்த்தையின்படி நம்ம இயேசு நாமத்தினால அவர் கொடுத்த அதிகாரத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிற வேலையில் பிசாசுடைய கிரியைகளை ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டு ஜபிக்கும் போது அதை கட்ட முடியும் அதுதான் மத்திய பதினெட்டு பதினெட்டில் போட்டிருக்கு நம்ம எதை உலகத்தில் கட்டுறோமோ அது பரலோகத்தில் கட்ட ஒழுக்கப்பட்டிருக்கோம் எது உலகத்தில் கட்ட ஒழுக்கப்படுகிறோமோ பரலோகத்திலையும் கட்ட ஒழுக்கப்படும் அப்போ அந்த அதிகாரத்தில் ஆடர் நம்ம கொடுத்துருக்காரு நம்ம பயன்படுத்துறது இல்லை பயன்படுத்துறது இல்லை நம்ம ஒரு மன தொடர்பில் இப்போ நம்ம இப்போ கூடி ஜபிக்க வந்த காரணம் நம்ம பிசாசுடைய கிரியைகள்லாம் ஒரு மனதோடு கட்ட போகிறோம் இந்த சாத்து பட்டணத்துக்கு விரோதமாக எழுப்பி கிரியை செய்கிற அந்த கால சக்திகளுடைய கிரியைகளை நம்ம கட்ட வந்திருக்கிறோம் நம்முடைய விருதுநகர் மாவட்டத்தை கட்டி வைத்திருக்கிற கெட்ட பழக்க வழக்கத்துக்களை அடிமையாக்கி வைத்திருக்கிற சத்துருவின் தலையை கட்ட வந்திருக்கிறோம் எத்தனை பலவீனங்களை உருவாக்கி குடும்பத்தில் சண்டை சச்சரவு பிரிவினங்களை உண்டாக்குற ஆவிகளை கட்ட வந்திருக்கிறோம் எத்தனை விதத்தில் பாவத்தில் ஈடுபட்டு குடி பழக்கத்தில் அடிமைப்பட்டிருக்கிறவர்களுடைய ஆவிகளை கட்ட வந்திருக்கு இத்தனை இது இதை கட்டும் பொழுது அப்படி பட்டவர்களும் கட்ட ஒழுக்கப்படுவார்களா கட்ட ஒழுக்கம் ஜோம் பண்ணும்ல கத்தர் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு பாரத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற வாலிப பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த வாலிப பிள்ளைகளையும் கத்தராக உங்களுக்குள்ள கத்தருக்குள்ள கட்டப்படணும் எத்தனையோ வாலிப பிள்ளைகள் பாவத்தின் நிமித்தமாக விழுந்து கிடைக்கிறார்கள் கட்ட ஒழுக்கப்படணும் பாவத்தில் இருந்து ஆகியால் இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த நோக்கத்தோடு இங்கே வந்திருக்கீங்களோ அந்த பிரச்சனைக்கெலாம் உங்களுக்கு ஒரு முடிவு வரப்போகுது உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிற உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிற ஆண்டர் நிச்சயமானவே உங்கள் தூக்க நாட்கள் முடிந்து போக போகிறோம் உங்களை ஆண்டர் சந்தோஷப்படுத்த போகிற நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் காரியத்தில் நீங்கள் பாரமாக வந்துருப்பீங்களா அந்த காரியத்துக்கு தெய்வம் நீங்கள் இருக்கிற உங்களுக்கு இப்பொழுதே அந்த பதில் வந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுதே அந்த பதில் வந்து கொண்டிருக்கிற இயேசு நாமத்தினால் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேலை தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க சோர்ந்து போகாதீங்க தேவாதி தேவன் உங்களோடு இருக்கிற அவர் பெரியவர் உங்கள் கண்ணீரை மாற்ற வல்லவர் உங்கள் கற்பதை செய்ய வல்லவர் 
உங்களோடு இருக்கிறவர் பெரியவர் அவர் உங்க சூழ்நிலையை மாற்றவர் உங்களுடைய சூழ்நிலை எல்லாம் தகர்த்தறிய பண்ணப்படுகிறது உங்களுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிற எதுவுமே வாய்க்காத போக போகும் கவலைப்படாது ஆகையால் இப்பொழுது நான் உணர்வேன் தேவனுடைய மகிமையான பிரசன் அந்த இடத்தை மூடி இருக்கிறது ஆகையால நீங்க மகிழ்ந்து களி கூறுங்க கத்தர் கூட மகிழ்ந்து களி கூறுங்க கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் கத்தர் பெரிய காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில செய்ய போற ஆகையால உங்களை குறிச்சு கவலைய இந்த கத்தர் என்னை விடுதலாக்கிட்டார் நம்பிக்கையோடு நீங்க மற்றவர்களுக்காக விடுதலையோடு இன்னைக்கு ஜோம் பண்ணுங்க நீங்க கடந்து இந்த இடத்தோடு போகிற வேலையில அந்த அற்புதம் உங்க மேல உங்க வீட்டுல நடந்திருக்கிறத நீங்க பார்க்க
ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு ஒரு மனதோடு கூடப்பா இந்த இடத்துல நாம் ஜெபிக்க போறோம் ஒரு அக்னி இந்த இடத்துல இறங்கட்டும் ஒரு வல்லம் இங்க இறங்கட்டும் அப்பா இந்த இடத்துல செய்கிற ஜபா